Дамы и господа, всех приветствую. Хотел я себе купить Xiaomi Air Dots Pro. Я очень сильно загорелся этой покупкой, но прошло время, я немного подостыл, и вот Xiaomi выпускает второе поколение этих наушников, но уже немножко под другим названием Mi Air 2. Сегодня вы увидите распаковку и расскажу первое впечатление об этих наушниках. Я уже пользуюсь ими три дня и получаю удовольствие. Конечно, расскажу немножко о тех минусах, которые я заметил, и в общем-то эти минусы преследуют эту модель. Наверное, начиная с первого поколения. О звуке расскажу традиционно в конце, потому что звук это вкусовщина. Ну, а вначале расскажу о своих впечатлениях. Итак, начнем с того, что эти наушники немного отличаются от того форм-фактора, который был в первом поколении. Это так называемые вкладыши или наушники с погружной конструкцией. Некоторым такие наушники не подходят, несмотря на то, что эта конструкция ну, достаточно круто разработана. И, в общем-то, насколько я знаю, компания Apple первая, кто сделала такую конструкцию, проанализировав там сотни тысяч разных ушей, разных людей и сделала максимально универсальную и удобную конструкцию. В общем-то, поэтому большинству людей такая конструкция подходит. Но опять-таки остаются те, у кого эти наушники могут выпадать из уха, либо наоборот будут и маленькие. Ну просто потому что все мы разные, но стоит это учитывать. И наоборот, наушники вакуумные, так называемые, да, затычки, эти наушники тоже не всем подходят. Мне, например, вакуумники подходят гораздо реже, чем вкладыши. Именно поэтому это одна из таких весомых причин, почему я не купил первое поколение. Еще мне не понравилось то, что в первом поколении нет поддержки кодеков высокого качества передачи звука. Это, например, aptX, aptX HD. И как бы не хотелось платить достаточно большую сумму денег за наушники, которые не будут поддерживать один из моих любимых форматов передачи звука. В этих наушниках такая же история, но зато здесь поддерживается такой формат, как LHDC, это достаточно современный, более новый формат передачи звука в высоком качестве, без потерь. Единственный нюанс это то, что сейчас на данный момент он работает, ну насколько я знаю, с телефонов Xiaomi только на Xiaomi Mi 9 Pro. Тот, который 5G. Естественно, у меня этого телефона нет. Но у меня есть Mi 9. И у меня, в общем-то, многие телефоны обновились на MIUI 11. И компания Xiaomi обещает, что в MIUI 11 в скором времени практически на все телефоны они добавят поддержку этого кодека. Насколько это правдиво, я не знаю. Но, смотрите, есть такая информация, уже она точная. Это то, что в Mi 9 на новой версии еженедельной прошивки уже есть поддержка этого формата. То есть это не Mi 9 Pro, это Mi 9. Получается, что на флагманы, как минимум и предфлагманы Xiaomi в скором времени на стабильную версию прошивки добавит этот формат передачи звука. Очень жду, очень надеюсь, а пока слушаю AC. Немного о кейсе, он достаточно компактный и, конечно же, я понимаю, почему он такой компактный, ну, потому что они не стали туда впихивать достаточно большую емкую батарейку. С одной стороны, это минус. Потому что у вас не получится этим кейсом пользоваться больше нескольких дней. Ну, опять-таки, зависит от того, насколько активно вы пользуетесь. Мне кажется, что, может быть, и неделю можно пользоваться этими наушниками с подзарядкой от кейса, при условии, что вы пользуетесь в день там, по несколько часов всего лишь. Если вы активный пользователь, а эти 2-3 дня, сколько я ими пользуюсь, я ими пользовался очень активно. И понятное дело, что я разряжал кейс в течение суток. Но, опять-таки, не сильно емкая батарейка пошла на пользу этому кейсу, потому что он достаточно компактно, он помещается в любую сумочку, в любой карман, он нисколько вообще не весит, он просто как пушинка. Естественно, ходить с таким кейсом комфортно. А Опять-таки, если вы будете использовать какие-то бананки, там, я не знаю, какие-то небольшие сумки на пояс, я сейчас говорю про летнее использование, потому что, несмотря на то, что на улице зима, она когда-то закончится и настанет легкая пора, когда захочется чувствовать себя налегке и не утяжелять себя какими-то дополнительно кейсами. К тому же, что многие еще с собой берут какие-то пауэрбанки, банки и всякое такое. Поэтому тут я могу отметить лично для себя только плюс. К тому же кейс очень приятный на ощупь, он очень качественно сделан, он автоматически закрывается, наушники сидят очень плотно, не выпрыгивают оттуда и вытащить их так вот просто потряхиванием не получится. Но есть одна особенность у наушников такого плана, которые вот так примагничиваются внутрь, они достаточно
достаточно тяжело периодически достаются. С этими проблем нет. Они очень удобно как вставляются, так и достаются из кейса. На кейсе светодиод белого и красного цвета, в зависимости от того, в каком режиме наушники работают, он, конечно же, будет обо всем сигнализировать. Если он садится, то он будет гореть красным цветом. Если он заряжается, он тоже будет помаргивать красным цветом. Если он уже зарядился, он будет гореть постоянно белым цветом. Ну и помаргивать белым, в зависимости от того, в каком он состоянии сопряжения находится. Наушники в кейсе заряжаются примерно 50 минут. Я их заряжал с 10%. То есть я не разряжал их прямо в ноль. Как только наушники разряжались до 10%, я сразу кидал их на зарядку, потому что я знаю, что иногда, несмотря на все эти защиты, бывает такое, что низкий уровень заряда блокирует контроллер батарейки, и потом наушники просто-напросто без разборки и толкания аккумулятора просто не запустить. Такое бывало периодически на разных моделях наушников, поэтому перестраховываясь, я рекомендую вам вот такой вот небольшой лайфхак. Просто не разряжайте их в самый максимум до отключения. Кстати, они будут сигнализировать вам о том, что они подсаживаются. Классно, что в самом телефоне вы сразу увидите уровень заряда э, наушников и уровень заряда кейса. Но чтобы посмотреть уровень заряда кейса, нужно запустить приложение вспомогательное, называется Xiao AI, и оно только на китайском. Кто-то говорит, что это минус, но я так думаю, что один раз запустив Google переводчик и посмотрев, какой пункт за что отвечает, ну если вы забывчивый, ну купите таблетки от склероза. Я так думаю, что один раз разобравшись, вы поймете, как можно настраивать эти наушники, да и перенастраивать их постоянно я не вижу смысла. К тому же это приложение классное тем, что оно позволяет обновить прошивку, которую я уже обновил на самую новую. Изначально мне показалось, что наушники не работают в режим паузы, не заходят. То есть я просто касался два раза наушника, режим паузы не включался. Потом я понял, что нужно постукивать по ним, понимаете? То есть там не сенсорная какая-то штуковина установлена, там какой-то стоит такой вибродатчик, судя по всему. И когда постукиваю, что становится на паузу. То же самое, когда вы слушаете музыку и вам кто-то звонит, при том, что это все сигнализируется в наушниках. Двумя постукиваниями вы можете спокойно ответить на звонок. Кстати, качество связи очень крутое. Короче, сейчас будем тестировать новые наушники. А что именно не так? Тихо. Так громче? Так громче. А так слышно хорошо? Так слышно. О, отлично. Я говорю, громкость убавлял, поэтому... Потому что ты очень громко у меня вышел. А так нормально, чисто, хорошо слышишь? Ну, я себя слышу. Сильно себя слышишь? Эхо или что там? Нет, не эхо, прям все слышу. Как начинаю разговоры, продолжаю. А так? А ну, говори что-нибудь. Раз, два, три. Там. Раз, два, три. Ну, видишь, надо громкость, короче, выставить нормально. Ладно, спасибо. Расстояние, на котором может быть смартфон очень большое, конечно, благодаря тому, что Bluetooth пятого поколения здесь используется. Кстати, это одна из причин, по которой я не покупал наушники первого поколения. Там, насколько помню, то ли 4.1, то ли 4.2 Bluetooth. Ну, короче, расстояние действительно большое. Я через две стены спокойно слушал музыку в этих наушниках. И еще, если телефон будет где-то в рюкзаке, где-то в дальнем кармане, в кармане джинс, иногда, если наушники не очень качественные, то звук прерывался. Здесь таких проблем нет. Bluetooth мощный, Bluetooth стабильный и все работает очень четко, без помех. Это относится, как я уже говорил, не только к прослушиванию музыки, но и к разговору. Кстати, этими наушниками можно управлять голосом, насколько я знаю, только на китайском. Как раз таки благодаря этому китайскому ассистенту. Еще один момент, это то, что в наушниках есть инфракрасный датчик, который автоматически их ставит на паузу при вынимании из уха. Но будьте осторожны, если вы вынули один наушник и поставили его на какую-то поверхность, как раз таки внутренней частью, этим датчиком, то есть тем самым перекрыли его, то музыка будет без проблем продолжаться. То есть наушник подумает, что вы поставили его обратно в ухо. Это я могу отметить, наверное, как а, не то, что минус, но просто как особенность, потому что там не тепловой датчик, а именно инфракрасный. Поэтому а, будьте осторожны, чтобы просто знать этот нюанс и либо держать наушник в руке, если реально хотите поставить на паузу, либо ставить его на бачок, для того, чтобы автоматически музыка не запускалась. Я слушал наушники примерно на средней громкости и выше средней. У меня больше трех часов по таким сумбурным подсчетам не выходило. То есть какие четыре часа, я понятия не имею. И, кстати, 
есть некоторые обзорщики, которые ну, просто нагло врут, говорят, что у них выходило на высокой громкости прослушивание 4 часа. Но это просто бред и зачитывание характеристик, которые представила компания Xiaomi. Я так думаю, что возможно, что 4 часа эти наушники будут работать. Но чтобы обеспечить им такую автономность, мне кажется, что придется громкость понижать на самый-самый минимум. Ну, возможно, именно так Xiaomi и замеряли такую автономность. Но согласитесь, на минимальной громкости слушать, ну, разве что ночью. Вот ночью я перед тем, как ложиться спать, я запускал их на минимальной громкости. В принципе, неплохо, но всегда хотелось чуть-чуть добавить. Кстати, максимальной громкости здесь хватает. Она с запасом. Если ее мало, если вдруг вы глухой, то ну поставьте какое-то приложение, благо есть такие приложения, которые усиливают звук. Но я не рекомендую это делать. По поводу зарядки от кейса, хватает примерно на 2,5 зарядки наушников. То есть получается, что вместо 14 часов обычная математика или арифметика, получается всего... 11 часов автономности с зарядкой от кейса. Много это или мало? Напишите в комментариях, что вы думаете. Я считаю, что это очень хорошая автономность, несмотря на то, что она все равно отличается от заявленной компании Xiaomi. Да, любят немножко не приврать. Хотя никогда раньше они этим не грешили, но вот последнее время с циферками они балуются, как и многие китайские бренды. Не знаю почему. Может быть, действительно нужны какие-то супер идеальные условия для того, чтобы обеспечить 14 часов автономности. Не знаю даже. По поводу по поводу внешнего вида, тут все на любителя, как всегда, дизайн это вкусовщина, я встретил критику в интернете, некоторые говорили о том, что дизайн некрасивый, некоторые говорили о том, что они очень толстые и так далее, некоторые говорили, ой, будут неудобны в ушах, ребятушки, успокойтесь, успокойтесь, они действительно очень удобно сидят в ушах на протяжении около трех часов, ну как я уже говорил, да, я их не снимая использовал со 100% до 10% разряда, где-то около трех часов я их не вынимал из уха, они очень удобно сидят в моих ушах, и я так думаю, что большинству людей это будет удобно, я не говорю сейчас за всех людей, но по логика подсказывает именно такой сценарий. А вот по поводу красоты, если вам не нравится, ну это ваш личный вкус, мне лично очень нравится и дизайн, и то, как их удобно брать, то есть из-за того, что вот эти ножки тоненькие, как правило, у вот такого подобного рода наушников, которые являются копией эпловских, то, в общем-то, как правило, это не очень удобно в использовании, во всяком случае для меня. А эти наушники действительно очень удобно брать в руку. Еще классно, что можно использовать наушники как гарнитуру полноценную, как в паре, так и по одному. То есть, если у вас один разрядился по какому-то стечению обстоятельств, ну или просто вы одним пользуетесь, второй в кейсе. Он разрядился, ставите в кейс тот, который разрядился, достаете тот, который был в кейсе и пользуетесь без проблем. И таким образом вы сможете их менять, чередовать. И я так думаю, что в таком сценарии использования они прослужат вам, ну получается, что в два раза дольше. Следовательно, общая автономность возрастет до 22 часов. А это уже отличный результат. Но опять-таки я сейчас говорю о гарнитурном режиме. Также мне понравилось, что они легкие. Может быть для кого-то они будут слишком легкие, 4 с копейками грамма не весят и действительно в ухе не ощущаются как какая-то тяжелая конструкция. И еще момент, так как сейчас зима, то в общем-то я ношу куртку с высоким воротом и периодически я могу зацепить наушник, когда например сажусь в автомобиль, то как бы приходится немножко скукоживаться да, и в общем-то наушником я зацепил один раз за ворот. Так что будьте осторожны, если у вас высокий ворот или шарф или еще что-либо, просто нужно быть аккуратным, чтобы наушник не зацепить и он не выпал. Они у меня пока что не падали, поэтому сказать о их прочности я не могу ничего. Но опять-таки в полном обзоре, в подробном, спустя месяц, два, три, пять, шесть использования, я расскажу о том, как они мне. Вот и по автономности, может быть, там все станет получше или похуже. Может быть, прошивками что-то улучшат, что-то добавят. Ну и к тому же проверим, насколько LHDC это действительно крутой формат. Ну и теперь, конечно же, по звуку. Я, честно говоря, был удивлен, что здесь достаточно плотный бас, потому что, ну, в принципе, в принципе, наушники компактные и обычно вкладыши не могут похвастаться хорошим басом. Наушники Apple, у меня есть э, оригинальные наушники, которые я купил на JD как-то на распродаже, просто не удержался, ну для того, чтобы послушать, что из себя представляют действительно хорошие наушники, как все об этом говорят. Там действительно неплохой звук и действительно для своей ценовой категории это очень хорошие наушники. Я был удивлен. То же самое и здесь. Вроде форм-фактор небольшой, ты не ожидаешь, что здесь будет достаточно плотный и глубокий бас, но 
но он здесь есть. Я не скажу, что это лучший звук, который я слышал, но как мне кажется, для такого форм-фактора, для Bluetooth наушников, это очень крутой звук. По поводу высоких частот, средних частот, здесь нет особо каких-то просадок, и мне понравилось, что я, слушая разные жанры, получал удовольствие. Потому что бывают такие наушники, в которых ну, некомфортно не слушать, например, рок-композиции, или может быть какую-то классическую музыку. На них я переслушал совершенно разные плейлисты, с совершенно разными жанрами, и они мне понравились по звуку. Но опять-таки, это дело вкуса. Спасибо всем за внимание. Кому интересно, где покупал, ссылка в описании. Ссылка на два кэшбэка, которыми я пользуюсь, тоже в описании. Заходите на второй канал, там опыт использования разной техники, которую я покупаю. И, конечно же, всего вам наилучшего. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если чем-то ошибся, тоже корректно поправляйте в комментариях. Всем пока.